Buongiorno a tutti, sono la professoressa Laura Carosi e in questo breve video vi vorrò parlare della procedura per il passaggio dal vecchio al nuovo regolamento di economia e commercio. Infatti, dall'anno accademico 2020-2021, economia e commercio cambia regolamento. Verranno attivati tutti e tre gli anni, primo, secondo e terzo anno del nuovo regolamento, per consentire agli studenti del vecchio di poter passare al nuovo. Come è possibile passare? Uno studente che fosse interessato al passaggio dal vecchio al nuovo regolamento dovrà inviare una mail a grazia.benvenuti.it utilizzando il proprio indirizzo mail istituzionale. Il contenuto della mail che lo studente dovrà inviare è sostanzialmente questo. Ripeto che come emittente dovrà esserci l'indirizzo mail istituzionale dello studente destinatario grazia.benvenuti chiocciolonip, oggetto richiesta modulo per il passaggio dal vecchio regolamento al nuovo regolamento. Nel corpo della mail lo studente dovrà indicare il nome e il cognome, la matricola, l'anno di iscrizione per l'anno accademico 2020 e 2021 e ovviamente la richiesta per la compilazione del modulo. Una volta che la segreteria riceve la richiesta da parte dello studente provvederà a inviare il modulo di passaggio. Lo studente compila il modulo e lo reinvia utilizzando sempre la propria email istituzionale di nuovo a grazia.benvenuti.it. La segreteria procede in questo caso alla convalida degli esami sostenuti dello studente. In casi particolari lo studen la segreteria studenti invierà alla pratica la commissione pratiche studenti e da allora sarà il consiglio di corso di laurea che deciderà sulla convalida degli esami sostenuti. Per i casi più comuni però mh, sarà sufficiente il passaggio descritto al punto 4. Vediamo ora in dettaglio il modulo di passaggio. Lo studente troverà da compilare il nome, il cognome e la matricola in alto e poi dovrà porre una X sul curriculum da lui scelto tra i tre curricula del nuovo regolamento di economia e commercio. Nella colonna a sinistra, qui in basso, dovrà eh, apporre una X per ognuno degli esami da lui sostenuto. Quindi se uno studente avesse dato economia politica 1, dovrebbe porre quindi una X qua e vedrebbe immediatamente dal modulo che questo esame verrà riconosciuto per economia politica 1, sempre 12 CFU. E così via per ovviamente per tutti gli esami eh, sostenuti dallo studente. In realtà la prima regola del passaggio è proprio questa. Gli esami che hanno la stessa denominazione, lo stesso numero di crediti, vengono automaticamente riconosciuti, è il caso ad esempio di matematica generale, economia aziendale 1, economia politica 1, economia politica 2, economia aziendale 2, statistica e così via. C'è un esame che faceva parte della rosa del terzo anno di economia e commercio nel vecchio regolamento che si chiamava modelli probabilistici per le decisioni economiche di aziendale. Gli studenti che hanno sostenuto questo esame nel vecchio se lo vedranno riconosciuto per metodi probabilistici per l'analisi delle decisioni. Ci sono poi due esami che mantengono la loro denominazione vecchia ma cambiano il numero di CFU. È il caso di istituzioni di diritto privato e istituzioni di diritto pubblico. Vediamo in dettaglio cosa succede per la convalida di questi due esami. Istituzione di diritto privato aveva 12 CFU nel vecchio regolamento, mentre nel nuovo regolamento è passato a 9 CFU. In questo caso lo studente vedrà convalidato istituzioni di diritto privato per 9 CFU e i restanti 3 CFU gli verranno inseriti nella libera scelta. Condizione inversa è quella di diritto pubblico, perché istituzioni di diritto pubblico nel vecchio regolamento ha 6 CFU e nel nuovo 9. Quindi uno studente che avesse sostenuto istituzioni di diritto pubblico da 6 CFU si vedrebbe convalidato i 6 CFU su istituzioni di diritto pubblico e poi dovrà sostenere un colloquio integrativo sempre su istituzioni di diritto pubblico da 3 CFU. Qualora però lo studente avesse dato sia diritto privato che diritto pubblico, potrà richiedere la convalida di questi 18 CFU in blocco sugli esami di istituzione di diritto privato 9 CFU e di istituzione di diritto pubblico 9 CFU. In questo caso non dovrà sostenere nessun colloquio integrativo sul diritto pubblico e non avrà eh, i 3 CFU da eh, inserire nella rosa della libera scelta. Gli esami poi che uno studente ha sostenuto nel vecchio regolamento e che non saranno più presenti nel nuovo verranno riconosciuti nella rosa libera scelta dello studente 
fino al complemento, completamento della suddetta rosa, cioè fino ad un massimo di 12 CFU. Per ulteriori delucidazioni e informazioni sulle regole del passaggio potete contattare il professor Paolo Scapparone, presidente del, del corso di laurea di economia e commercio, o la sottoscritta Laura Carosi, presidente della commissione pratiche studenti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata.